Hi guys, কি খবর সবার কেমন আছেন সবাই সবাইকে ঈদুল আজহার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের এখানে কানাডাতে আসলে ঈদের আমেজটা বাংলাদেশের মতো না বাংলাদেশে থাকতে যে রকম আমরা কুরবানি দিতাম গরু জবাই করতাম স্পেশালি আমি মাংসটা রান্না করতাম তো আসলে এখানে কিছুই করার নেই আমরা আমাদের ঈদের যে কুরবানিটা সেই কুরবানিটা আমাদের দেশের বাড়িতে দিয়েছি বাংলাদেশে দিয়েছি তো আর এখানে আসলে আমাদের আয়োজন হচ্ছে যে আজকে আমরা যাব যেহেতু আমাদের কোরবানির কোনো ঝামেলা নেই তো আমরা টুকটাক রান্না বান্না করে আজকে আমরা একটা ছোটোখাটো পিকনিকের মতো আয়োজন করেছি আর আমরা আজকে যাচ্ছি ওয়াসকাসু লেকে সো ওয়াসকাসু লেকটা হচ্ছে সাসকাটন শহর থেকে মাত্র দুশো তিরিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আজকে সারা দিনটাই আমরা ওখানে কাটাবো আর আমরা কি করছি না করছি সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো চলুন কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি ওয়াসকাসু লেকের উদ্দেশ্যে আমি এই ভিডিওটি লেটে আপলোড করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আসলে বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততা এবং সময় স্বল্পতার কারণে এই ব্লগটি এডিট করতে একটু লেট হয়ে গিয়েছে চলে আসছি ওয়াসকাসু লেকে এটাই হচ্ছে গাড়ি পার্কিং ঢুকে হাতের ডান পাশে হচ্ছে পার্কিং লট আর আমার সামনেই দেখা যাচ্ছে যে লেক আসলে ছবিতে এতটা বড় লেক মনে হয় নেই এখানে আসার পর দেখছি যে অনেক বড় লেক আমি কেন সালোয়ার কামিজ পরে আসছি সেটা হচ্ছে যে আজকে যেহেতু ঈদ হ্যাঁ মানে আমি ঈদটাই আসলে পালন করার জন্য ট্রাই করতেছিলাম যে ঈদটাই আসলে পালন করব যাই হোক আমরা প্রথম ভাগ ঈদ পালন করবো হ্যাঁ এইটা মনে হচ্ছে যে কক্সবাজার আসছি একটা কক্সবাজার কক্সবাজার ফিল আছে আমার কাছে এই লেকটাতে এসে খুবই ভালো লাগছে কারণ পানি একদম স্বচ্ছ আর যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে লেকটা আসলে অনেক বড় যেটা কিনা 
বোঝা যায় নাই ছবিতে বা আমরা জানতাম না যে এটা আসলে আমাদের ফার্স্ট টাইম এখানে আসা আমরা জানতাম না যে লেকটা এত সুন্দর আমরা আসার পরে বেশ কিছু ছবি টবি তুলে নিলাম ফ্যামিলি ফটো আসলে ঈদের দিন সবাই চাচ্ছিল যে ছবি তুলতে আর যাই হোক আমার তো আসলে ব্লগিং চালিয়ে যেতে হবে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো এখন বাজে আমাদের এখানে দুপুর তিনটা তো লাঞ্চ টাইম অলরেডি হয়ে গিয়েছে তো লাঞ্চে কী কী খাচ্ছি কী কী করছি অবশ্যই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন কথা না বাড়ি এখন লাঞ্চ এখানে আমরা করছি সেই দিকে রওনা করি তো আমরা অবশেষে আমাদের খাবারের জায়গা খুঁজে পেয়েছি পিছনে একটা কটেজের মতো রয়েছে খাবারের জন্য বাট আমরা ওটাতে খাবো না আমরা ওপেন স্টেজটাতেই খাচ্ছি वाशरूम सुंदर एकदम क्लिन परिष्कार मैं <laughs> सामने हेटे हेटे अनेक दूर चले ग खुबी भलो लगे 
চারপাশে শুধু সবুজ গাছপালা সবুজ বন এবং মাঝখানে লেকটা আর লেকের একটা পাশে হচ্ছে এই মেরিনাটা তো এখানে আসলে দেখা যায় যে মানুষের আসলে কত প্রাইভেট স্পিড বোর্ড রয়েছে বোট রয়েছে তো আমার মনে হয় যে আমরা আসলে ভর দুপুরবেলা আসছি কারণ এখন আমাদের এখানে চারটা বাজে বাট এখানে আমার মনে হয় যেহেতু আমাদের এখানে সামার আর সন্ধ্যা সাতটার পরে আসলে হয়তো বা রোডটা যখন একটু কমে তখন এই জায়গাটাতে আসলে আরও বেশি ভালো লাগবে সো আমি জানি না আপনারা যদি কেউ সাসকাচুয়ানে বা সাসকা টনের আশেপাশে থাকেন যদি ওয়াসকাসুতে আসার প্ল্যান রাখেন তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে অ্যাটলিস্ট দুই দিনের প্ল্যান নিয়ে আসবেন এটা মোটেও আসলে এক দিনের প্ল্যান না সো দুই দিনের প্ল্যান নিয়ে এখানে আসবেন আমরা মেরিনার এই দিকটাতে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করলাম কিছু সুন্দর সুন্দর ছবি তুললাম এখন আমরা আরেকটু ভিতরের দিকে এক্সপ্লোর করব। আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি ওয়াসকাস রিভারের সামনে এইখানে একটা ছোট ঝিরির মতো আছে এবং সুন্দর একটা ব্রিজ আছে আর এখান দিয়ে আসলে ট্রেলের একটা পথ আছে ট্রেইল আছে সো আমরা যেহেতু আজকে ট্রেকিং করা সম্ভব না আমাদের হাতে সময় নেই তো আমরা ট্রেকিং করছি না বাট আমরা এই ঝিরিটা একটু এনজয় করব সো লেটস গাও এখান থেকে সোজা যে ভিতরে বনের ভিতরে ট্রাকিং করা যায় আমি বারবারও আমার ভিডিওতে বলছি যে যেহেতু আজকে আমাদের হাতে সময় কম আমরা আসলে ট্রাকিং করতে পারছি না তবে নেক্সট টাইম আসলে অবশ্যই আমরা দুই দিন থাকার প্ল্যান নিয়ে এখানে আসবো কারণ বারবারই বলছি জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর সো আমাদের এই ঝিরির জায়গাটাও ঘোরা শেষ এই জায়গাটা অনেক সুন্দর বারবারই মনে হচ্ছে যতগুলো স্পটে আমরা যাচ্ছি বারবারই মনে হচ্ছে যে আসলে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য আসছি তবে এখানে আসার আগে সবাই আমাদেরকে বলছিল যে একটু বেশি সময়ের জন্য আসতে অ্যাটলিস্ট এক রাত থাকার জন্য বাট যাই হোক এটা আসলে আমাদের প্রথমবার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স সো আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম অ্যালক রিচ রিসোর্টে তো এখন হচ্ছে রিসোর্টটা একটু ঘুরে দেখবো আমি জানি না কতটুকু আমরা আসলে ঘুরতে পারবো রিসোর্টটা অনেক বড় তো এখানে হচ্ছে কার পার্কিংয়ের জায়গা আমরা সবাই গাড়ি পার্ক করেছি তো চলুন এক্সপ্লোর করতে নেমে পড়ি
এই ছিল বেসিক্যালি আমাদের এই রিসোর্টটাতে ঘোরাঘুরি এই রিসোর্টটা আসলে এত বড় আসলে এখানে আমরা রিসোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু ছবি টবি তুলেছি এছাড়া আসলে যদি এক্সপ্লোর করতে নামি তাহলে কম করে হলে এক ঘন্টা লাগবে এখন বাজে সাড়ে ছয়টা আমরা যদি এখনও রওনা দিই আমাদের সাসকাটুন শহরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে নয়টা বাজবে সো আমরা এখন আর দেরি করছি না আমরা এখন সাসকাটুনের উদ্দেশ্যে রওনা করছি আবারও নামলাম হচ্ছে প্রিন্স অ্যাওয়ার্টে কফি ব্রেকের জন্য আমাদের আর দুই ঘন্টা লাগবে হচ্ছে সাসকাটুন সিটিতে পৌঁছাতে আর বেসিক্যালি হচ্ছে এই জায়গাটা কি ঢাকা কুমিল্লার মতো এটা হচ্ছে তোমার ঢাকা ছিল মাঝে যেমন সবাই কুমিল্লায় নামে আমরা হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে জাস্ট একটা পাশে থামলাম তো আমাদের অনেকদিন ধরে প্ল্যান ছিল যে একটা ক্যানোলা খ্যাতের মাঝখানে দাঁড়াবো এবং ক্যানোলা খ্যাতটা দেখব কাছ থেকে সো এখানের হাইওয়েগুলোতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা রাস্তার পাশে হচ্ছে গাড়ি পার্ক করা যায় না তা আমরা হাইওয়ে থেকে কিছুটা ভিতরে এসে গাড়ি পার্ক করলাম আর এই হচ্ছে ক্যানোলা খ্যাত তো ক্যানোলা খ্যাত দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশে সরিষা খেতের সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছি ফুলগুলো অনেকটা সরিষা ফুলের মতোই বাট ছোট সরিষা ফুলগুলোর যে ফুলের পাপড়িটাই একটু বড় থাকে বাট ক্যানোলার পাপড়িটা একটু ছোট থাকে তো গাইস এই ছিল আজকের মতো আমাদের ঘোরাঘুরি আমাদের ঈদের দিনটা খুব সুন্দরভাবে কেটে গেল দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই বাই